security in the Gulf of Guinea. And so uh, uh, it's, it's, it's also important uh, to, uh, to note to Brahim Sharif that he's uh, the first high profile personality here. We've received uh, about four or five other delegations. Yesterday we had um, a, a minister of uh, a, a, a conference of uh, ministers of external relations uh, that met here in Yaoundé uh, in prelude to the heads of states and government summit that will uh, be taking place at the Yaoundé conference center uh, tomorrow and Tuesday. And so uh, it's the Simalene International Airport and we are expecting the next uh, president, the next head of state. He is uh, the president of the Republic of Sao Tome and Principe. Uh, that is expected here at the Nsimalene International Airport, Ibrahim Sharif. Mamadou Yusufu, président du Niger au Cameroun, donc depuis uh, quelques minutes pour prendre part à ce sommet sur la sécurité et la sûreté maritime dans le Golfe de Guinée. Un sommet dans lequel s'implique euh, harmonieusement la CEAC, la Communauté économique euh, de l'Afrique centrale, et la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se mettent donc ensemble pour euh, tenter de trouver des solutions à l'insécurité dans le Golfe de Guinée. Ce Golfe euh, de Guinée dont on parle et qui est une zone à fort, à fort potentiel euh, aussi bien en hydrocarbures que potentiel halieutique et euh, d'autres minéraux certainement dans cette zone la zone est riche et donc fait l'objet de toutes les convoitises on pourrait dire que c'est tout à fait normal Eric Benjamin Lamère c'est tout à fait normal que cette zone euh, attire les convoitises et euh, les, les conflits qui ont euh, opposé les États dans cette zone-là a fait le lit de l'insécurité qu'on n'arrive pas à éradiquer aujourd'hui. Euh, euh, les résultats varient d'un pays à l'autre en fonction euh, des réponses qui sont apportées à cette menace. Il est désormais question, et tout le monde est d'accord là-dessus, les diagnostics sont clairs, que aucun État seul ne peut venir à bout de la menace sécuritaire dans le Golfe de Guinée. C'est pour ça que les Nations Unies, l'Union africaine et les regroupements régionaux ont décidé de faire une coalition pour pouvoir permettre de sécuriser cette zone-là, car sans sécurité, on ne peut même pas exploiter les richesses présentes dans cette zone-là, les richesses qui, pour l'instant, notamment les ressources halieutiques et les ressources forestières, parce qu'il y a également un écosystème euh, euh, forestier important de ce côté-là, ces ressources-là sont exploitées par euh, ces bandes armées, ça leur sert de, euh, de trésor de guerre, de, de moyens de financer euh, les combats. Donc, tant qu'il n'y a pas de sécurité, on ne pourra même pas exploiter ces ressources pour le bien des populations concernées dans toute la sous-région. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. Les résultats euh, varient d'un pays à l'autre et il est question maintenant de changer les espérances et de pouvoir arriver à, à, à une plateforme d'action commune. De façon embryonnaire, il y a une plateforme qui existe. Il y a euh, un centre euh, multinational de, de coordination qui permet au, au Gabon, à la Guinée équatoriale, au Cameroun de pouvoir mener des patrouilles communes euh, dans euh, le périmètre du Golfe de Guinée qui les concerne au niveau euh, de la région de Bakassi et au-delà des autres territoriales qui euh, rassemblent ces trois pays. Mais il faut aller au-delà, c'est un premier pas important, mais il faut aller plus en avant et permettre à ce que euh, les pays riverains du Golfe de Guinée puissent bénéficier de la sécurité leur permettant euh, d'exploiter les richesses présentes là-bas pour le bien de leurs peuples respectifs. Le président du Niger qui va donc euh, quitter euh, l'aéroport international euh, de Nsimalen euh, d'un moment à l'autre, qui va retrouver la limousine qui lui a été affectée à l'occasion de ce sommet limousine que nous avons aperçu euh, tout à l'heure dans les images d'Alex Stéphane Ewane. Il faut dire, euh, Joe, que le Niger, en réalité, est un gros producteur d'uranium. Et euh, sur un plan simplement stratégique, ce pays-là compte pour euh, 
les pays euh, qui ont besoin de ce minerai-là pour euh, exploiter, par exemple, leurs centrales nucléaires, pour euh, les autres industries euh, dans les pays notamment développés. Et le président nigérien, donc, en compagnie du premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang, va regagner la limousine qui lui a été affectée pour faire chemin du côté de Yaoundé et notamment le Yaoundé Hilton Hotel où seront logés ces autres deux marques du président de la République. Mais avant cela, un petit bain de foule avec la communauté nigérienne euh, présente ici à Yaoundé qui, il faut le dire, cette communauté est très importante et soit dit en passant, Des le consul du Niger au Cameroun euh, s'appelle Jacob Matamba. Ok. Uh, it's important uh, to note that uh, the president of the Republic of Niger will be leaving the Smalen International Airport soon. And uh, from our own uh, vantage position here at the Nsimalen International Airport, because we are sitting right at the, uh, along the runway here, uh, the plane carrying the president of uh, Sao Tome and Principe has just landed here at the Nsimalen International Airport as our first high-level guest leaves. The second one has just landed here at the Nsimalen International Airport. Uh, airport here uh, in uh, this is in Mefu Afamba division of the center region of course and that's uh, the limousine uh, that will be taking the president of the Republic of Niger to uh, downtown Yaoundé and precisely at the Yaoundé Hilton where he will uh, be launched for this summit meeting beginning uh, tomorrow at the conference center the emblematic conference center in Yaoundé. Uh, we were talking about uh, uh, the Republic of Niger. You talked about uh, um, granite being one of the uh, principal export crops. It's also cotton, but the one of the most important things which they export is uranium, of course. Mm -hmm. Yes, uh, and that has been <laughs> certainly the cause of uh, some of their problems. Uh, we had rebels at one time, you know, uh, rebel groups that were set up in that area, and they were the real source of their problems, if they are even here today as an ECOWAS uh, member, is because of most of the problems that they have had, not very different from what we have in northern uh, Mali. Mm -hmm. They have a Tuareg uh, population there too. That has been a real source of uh, uh, unrest for the uh, Niger uh, uh, people. So with uh, all what they are doing, with what they are producing, we think that uh, they'll be able to hold their own because uranium is selling very well around the world and Niger is proud of that and they think with some of their cash crops uh, which is mainly groundnuts and cotton uh, they think uh, they can make it uh, economically because um, those countries uh, I must say are doing so much on good governance on good governance or on governance generally they are working to improve their situation you know, to make sure, since they don't have too many resources, to make sure that the few resources they have are managed very well. So uh, you have French companies that are managing their uranium, for example, and that's bringing in some governance into the production, the exploration of that important mineral which they have in their country. Joe. Uh, thank you very much, Winya Wokomotale. I'm just getting uh, this indication from uh, Serge Ngandon Tone in Douala that the vice uh, president of uh, Gambia uh, spent the night at the Sawa Hotel in Douala and was received uh, there by the governor of the littoral region and uh, uh, before flying over to Yaoundé early this morning where she will be part of uh, uh, the summit meeting of uh, the heads of states and governments uh, that will be holding concerning the insecurity in the Gulf of Guinea. Donc le Docteur Adja Isatou Ndiye Saidi, la vice-présidente de Gambie, a en fait été arrivée euh, la nuit dernière euh, au Cameroun, atterrissage à Douala et escale dans la capitale économique, accueillie par le gouverneur de la région du littoral. Et puis, euh, très tôt ce matin, un vol régulier de la Camer l'a transportée à Yaoundé, où elle a été accueillie euh, par les officiels ici à Simalen. Euh, et puis à regagner euh, l'hôtel Hilton où sont logés les autres deux marques du président de la République.
Exactly. Et il faut um, dire, pour ce qui concerne le Niger, avec le départ tout à l'heure du président Mamadou Youssoufa, que les principales villes du Niger sont Niamey, la capitale, Zender, Maradi, Tawa, et puis Agadez. Agadez qui, hier, a été déclaré patrimoine mondial euh, par euh, l'UNESCO, réuni au Cambodge. Et puis les langues parlées dans ce pays sont le français, qui est la langue officielle, le haoussa, le djerma, le peul, le tamachek, euh, la langue parlée par les Touaregs, et puis le kanouri. Mm. Kanouri, like that of Cameroon. Kanouri, du Cameroon, euh, Nigeria, du Tchad, Nigeria, du Tchad, Tchad. etc. Et ok, le président de la République de uh, Sao Tome et Principe a juste landé à Bensimalen International Airport. His own aircraft is taxiing towards uh, uh, the uh, red carpet that has been laid here for the reception of the high-profile guests that we have at the Simalen International Airport here. And so he will be part of uh, this ceremony uh, beginning tomorrow that will last till Tuesday when the guests are expected to leave uh, uh, Yaoundé for their different countries. And so we have uh, the president of the... Uh, mm, uh, the president of uh, uh, Sao Tome and Principe, Manuel Pinto da Costa, born in 1937, elected uh, as president uh, in August uh, 2011. Coincidentally, uh, almost uh, both of them uh, came to power. That's that of uh, Niger and Sao Tome and Principe came to power uh, uh, in the same year. That's 2011. That's a coincidence. And it's a Portuguese-speaking country mm. and an island off the coast of uh, West Africa. And uh, with the prime minister being Patrice Travolta, uh, the currency being used there is the, uh, in Sao Tome and uh, Principe, is, is the Dobra, uh, which is specific to that island country. With the, just a small population of 163,000 uh, inhabitants, according to 